മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എൽ പി പി അഥവാ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിലെ സെഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ ഒരു എൽ പി പി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ത്രീ പ്രോഡക്ട്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഫ്രം ത്രീ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പി ക്യു ആൻഡ് ആർ വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട് എ റിക്വയേഴ്സ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പി ആൻഡ് സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യു വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട് ബി റിക്വയേഴ്സ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യൂ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ ആൻഡ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട് സി റിക്വയേഴ്സ് സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ ദ കമ്പനി ഹാസ് സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പി ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് തേർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ പ്രോഫിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട് എ ബി സി ആർ റുപ്പീസ് സിക്സ് ടെൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫോമുലേ ദ പ്രോബ്ലം മാത്തമാറ്റിക്കലി ടു മാക്സിമൈസ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാലൻസിങ് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പി ക്യു ആൻഡ് ആർ എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും ആവശ്യമായി വരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എൽ പി പി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ബീക്ക് ടെൻ ആൻഡ് സി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ത്രീ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അതിനെ കൊണ്ട് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും എത്ര എത്ര ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രീനിൽ ഫോം ചെയ്യും അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പി മതി ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനാണെങ്കിൽ പി യൂണിറ്റ്സ് പി പറയുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യം തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഇനി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പി ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് കമ്പനിയിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പി യൂണിറ്റ് സോറി പി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രീനിന് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പി വൺ ആണ് എന്തിനാവശ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് അപ്പം ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഇനി ബി പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് പി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സീറോ എക്സ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ത്രീ ലെസ് ടാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രീൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രീൻ ഫോം ചെയ്യും അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് എത്ര ഇത് വേണം സിക്സ് എക്സ് വൺ വേണം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണെങ്കിൽ ഫോർ വേണം ഫോർ എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് സിക്ക് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ക്യൂ വേണ്ടത് അപ്പം ഫോർ എക്സ് ത്രീ ലെസ് ടാൻ ഓർ ഈക്വൽ
നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് എ കമ്പനി ഈസ് മേക്കിംഗ് ടു പ്രോഡക്ട്സ് എം ആൻഡ് എൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എം ആൻഡ് എൻ ഇസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആസ് പെർ ദ അഗ്രിമെൻറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു സപ്ലൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഇറ്റ്സ് റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എം റിക്വയേഴ്സ് വൺ മെഷീൻ ഹാവർ സോറി ആ സോറി വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എം റിക്വയേഴ്സ് വൺ മെഷീൻ ഹാവർ വെർ എസ് പ്രോഡക്റ്റ് എൻ ഹാസ് മെഷീൻ ഹാവേഴ്സ് അവൈലബിൾ അബൻഡലി വിത്ത് ഇൻ ദ കമ്പനി Total machine hours available for product M are 200 hours and one unit of each product M and N requires one labor hour each and total of 250 labor hours are available. The company want to minimize the cost of production by satisfying the given requirements. Formulate the problem as in LPP. Now, we have to say that the cost is the total cost. So, we have to say that the cost is the total cost. So, we have to say that the cost is the total cost. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും എന്തായിരിക്കും മിനിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മിനിമൈസ് ദി കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ലാബ ഹവേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തേക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം ജെഡ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഓരോന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതി സബ്ജെക്ട് ടു ഇനി കൺസ്ട്രെയിന് ഫോം ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആസ് പെർ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ദ കമ്പനി ഹാസ് ടു സപ്ലൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഇറ്റ്സ് റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ എമ്മും എന്നും എമ്മിന് നമ്മൾ എക്സ് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു ആയിരിക്കും എൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എൻ റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡെയിലി അത് സപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനെ കൊണ്ട് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും കാരണം അവിടെ എമ്മിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ എമ്മിനെ എക്സ് വൺ ആക്കിയിട്ടും എന്നിനെ എക്സ് ടു ആയിട്ടുമാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആ കമ്പനി റെഗുലർ സപ്ലൈസിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഇൻഇക്വാലിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലെന്ത് പറഞ്ഞു വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എം റിക്വയേഴ്സ് വൺ മെഷീൻ ഹാസ് വയൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എൻ ഹാസ് മെഷീൻ ഹാസ് അവൈലബിൾ അബൻഡലി അപ്പം എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ മെഷീൻ ഹാസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടോട്ടൽ മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് എമ്മിന് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ അബൻഡലി അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലാബ് ഹവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് എഴുതും എമ്മിൻ്റെ ഇതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ അവൈലബിലിറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരും പിന്നെ വീണ്ടും എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൺസ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് മാറ്റി ഇനി വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് എം ആൻഡ് എൻ റിക്വയേഴ്സ് വൺ ലാബ ഹാ ഈച്ച് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലാബ ഹവേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ അപ്പം എമ്മിൻ്റെയും എന്നിൻ്റെയും കേസിലുള്ള ലാബ ഹവേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഫോം ചെയ്യും എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു അവിടെയും ടോട്ടൽ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് എഴുതി വെച്ചു ഇനി
എൽ പി പി ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിലും പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കേസ് അതിനെ കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരേണ്ടത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ ഫിഫ്റ്റിയും ഫോർട്ടിയും അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്ത് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യണം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യണം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എ എൻ്റെയും ബീൻ്റെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് ഇവിടെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് എയ്ക്കും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോറി ആ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് ബിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ലാബ ഹവേഴ്സ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ കേസിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാബ ഹവേഴ്സും ബീൻ്റെ കേസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാബ ഹവേഴ്സും ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഫോം ചെയ്യും അവിടെയും ടോട്ടൽ ലാബ ഹവേഴ്സ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ഫോർട്ടി ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മളവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാം ടോട്ടൽ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരിക്കലും ആ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇനീക്വാളിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിനും ഫോം ചെയ്തു ഫൈനലി എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു എൽ പി പി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം ക്ലിയറായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ കോസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതും നോട്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും എൽ പി പി ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും എല്ലാം ഈ ഒരു പി ഡി എഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പി ഡി എഫ് അപ്ലോഡഡ് ആണ് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാം അതുപോലെ പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻസ് എൽ പി പി എന്താണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ടു എൽ പി പി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ നോട്ട്സും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സ് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ